শুভ দুপুর প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি চ্যানেল আই নিয়মিত আয়োজন শ্রেষ্ঠ প্রিমিয়াম টি তারকা কথন প্রিয় দর্শক তারকা কথনের আয়োজনে প্রতিনিয়ত আমাদের কথা হয় তারকাদের সাথে কিংবা কোনো তারকাদের নিয়ে আজ এমন একজন তারকাকে নিয়ে কথা বলবো তারকা স্মরণে কথা বলবো তার জন্যই নিবেদিত আমাদের আজকের এই পর্ব যিনি আমাদের মঞ্চ নাটককে আমাদের বিনোদন জগৎকে দিয়েছেন এক ভিন্ন মাত্রা যাকে আমরা মঞ্চে পেয়েছি একজন গ্যালিলিও হিসেবে একজন নুরুল দিন হিসেবে একজন দেওয়ান গাজি হিসেবে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সংস্কৃতিকে যিনি এক ভিন্ন মাত্রা নিয়ে যাওয়ার জন্য আজীবন কাজ করেছেন কাজ করেছেন স্বাধীনতা যুদ্ধেও প্রিয় দর্শক বলছে একজন আলী জাকিরের কথা আজ তার জন্মদিনে তাকে জানালাই পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই এবং তার স্মরণে তাকে স্মরণ করতে চাই তিনজন বিশেষ মানুষের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে শুনব এই বিশেষ ব্যক্তিত্বকে নিয়ে সাথে আছেন অভিনয় শিল্পী অভিনেতা এবং আলী জাকিরের সহধর্মিনী সারা জাকের শুভেচ্ছা আপনাকে এবং আছেন আলী জাকিরের সুযোগ্য পুত্র একজন অভিনেতা সাথে একজন ব্যবসায়ী ইরেশ জাকের এবং সাথে আছেন নাট্য নির্দেশক নাট্যকার এবং অভিনেতা পান্থ শাহরিয়ার আপনাকে শুভেচ্ছা যেটা বলা হয় যে তারকা কথনে হয় আমরা তারকাদের সাথে কথা বলি বা তারকাদের নিয়ে কথা বলি এবং এই ইভেন্টগুলো অনেক স্পেশাল হয় যখন কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্ব বা বরেণ্য ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আমরা কথা বলি তাদেরও একসময় তারকা কথনের সেটে আমরা পেয়েছি কিন্তু এই যে জীবনের নিয়মে আমরা হারিয়ে ফেলি নক্ষত্রদের কিন্তু সেই দূর থেকেও তারা তাদের ওই মিটি মিটি আলো দিয়ে আমাদেরকে কিন্তু আলোকিত করে তোলেন এমন একজন মানুষই আলী জাকের আমি সারা জাকের কী দিয়ে শুরু করতে চাই এই বিশেষ দিন আজকে আবার এই দিনটার আরও বিশেষত্ব হচ্ছে আলী জাকেরের পুত্র ইরেশ জাকেরেরও আজকে জন্মদিন দুটি বিশেষ দিন একসাথে হয়ে ওঠা আজকের এই দিনটা কিভাবে সেলিব্রেট করছেন সেটা শুনবো তার আগে ইরেশ জাকেরকে আমি জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে এবং সেই সাথে আমাদের শ্রদ্ধেয় আলী জাকেরকেও জন্মদিনের শুভেচ্ছা আমি সারা জাকেরকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে আজকের এই দিনটা কিভাবে আসলে সেলিব্রেট করছেন যেটা হয় নিজেদের মধ্যে একটু ঘরোয়াভাবেই করছি আমরা আর প্রথম তিন বছর অনেক মানে আয়োজনে করা হয়েছিল কিন্তু যেটা হয় মানুষটা চলে গেলে আস্তে আস্তে আয়োজনগুলো ছোটো হয়ে আসে তবে যেমন চিন্তা করেছি যে মসজিদে হয়তো কিছু দোয়া পড়ানো হবে আর আজকে যেহেতু বুধবার বৃহ শুক্রবার হয়তো ওর দেশের বাড়ি রতনপুরে একটু মিলাদ পুরিয়ে খাওয়ানো হবে এরকম একটা চিন্তা আছে মাথায় এমন বরণ্য ব্যক্তিত্ব চলে গেলে তার জন্মদিনের দিন ম্লান হয়ে যাবে এটা আসলে আমরা কখনোই বিশ্বাস করতে পারি না তাকে প্রতিটা দিনই আসলে স্মরণ করা যায় সেলিব্রেট করা যায় যেটি তবে জন্মদিনের দিন বা তার কোনো অর্জনের দিনটা তো আমাদের জন্য আমরা সেই হিসেবে ওর স্মৃতিতে আমরা একটা মানে একটা ওর যে যে জায়গাটায় অফিসে বসতো তার পাশে একটা বড় জায়গা ছিল বাগান ছিল ছাতে ওই পুরো জায়গাটা জুড়েই আমরা ওর স্মরণে বাতিঘর বলে একটা মানে রেখেছি স্মৃতিতে রাখার জন্য আর ওই ঘরটাকে ঘিরে বাতিঘরকে ঘিরে আমাদের অনেক আয়োজনই হয় সারা বছর মানে আমরা মনে করি যে আর্ট ফটোগ্রাফি বা কেউ হয়তো সেতার বাজালো কেউ আবৃত্তি করলো কেউ গান গাইলো এরকম হতেই থাকে সারা বছর যে কাজগুলোর মধ্যে অধিকাংশই আসলে আলী জাকের করেছেন তার ফটোগ্রাফির প্রতিও তো একটা আলাদা ভালো লাগার জায়গা ছিল আমি যদি ইরেশ জাগের কাছে একটু জিজ্ঞেস করি যে নিজের এই বিশেষ দিনের সাথে বাবার এই বিশেষ দিনের মিলে যাওয়া এটা তো আসলে খুব রেয়ার হয় সকলের ক্ষেত্রে হয় না তো এই দিনটা ছোটোবেলা থেকেও নিশ্চয়ই অন্যরকমভাবে দেখে আসা সেই দিনগুলো আসলে কেমন ছিল আগে যদি জানি না খুবই আমার কাছে ওটা একটা সবসময় মানে ছোটোবেলা তার বারোটার সময় ওঠা হতো না যত আমার যত স্মৃতি যত দিন যায় প্রত্যেকদিন প্রত্যেকটা বার্থডেতেই বারোটা রাত বারোটা পাঁচ তারিখ মানে আমরা ইয়ে করতাম একজন একজনকে উইশ করতাম আর যখন বিদেশে বাইরে ছিলাম তখন তো ফোনে আর এমনিতে সশরীরে ভালো মজা লাগতো আর যেটা হয়েছে যে একটা আমি খুবই এটা হচ্ছে কি আমার মনে হয় এটা একটা থিয়েটারের একটা এক ধরনের ইয়ে হবে এটা ইনফ্লুয়েন্স হবে যে আমরা বাবার বন্ধুরা আর মানে প্রায় আমার বন্ধু বন্ধুর মতনই ছিল 
বাবার সহকর্মী যারা আমরা যদি আজকে হায়াত চাচার কথা বলি নোট চাচার কথা বলি তারপরে তারেক চাচার কথা বলি যেদিন তারেক যদিও উনি পার্টিকুলারলি থিয়েটারের মানুষ না তো যেটা হতো যে এরকম এরকম একটা এনভায়রনমেন্টটা বড় হতো যে আমরা সবাই একসাথে মানে আমি ছোটোবেলা থেকে নাটক দেখতে যেতাম তো পুরো এই গ্রুপ বাবার ফ্রেন্ড গ্রুপটা আমার ফ্রেন্ড গ্রুপ তো ওরকম করে সেখানে একটা এক ধরনের মানে সম্মিলিত উদযাপনের মতন করি আমরা বেশিরভাগ জন্মদিন কাটাতাম তো মনে হতো যে দুজনের জন্মদিন আমরা আসলে সবসময় আমার মনে হয় যে আমরা একসাথেই খুব জয়েন্টলি সেলিব্রেট করা হতো আগে যেটা হতো যে আমাদের হয়তো যেটা অনেক ছোটো থাকতে আমার আমার হয়তো একটা বার্থডে হতো আর তারপরে বাবাদের বাবা বন্ধু রাতের বেলা বাবা বন্ধুরা আসতো পরবর্তী দেখা যায় যে মানে আমি আমার বন্ধুর সাথে তো আমার সারা বছরই দেখা হয় কিন্তু তারপরে আর আমার বাবার বন্ধুর সাথেও আসলে মনে হতো আমার মনে হতো না যে ওটা বাবার বন্ধু আমি নিজের বন্ধুর মতনই ওনাদেরকে দেখতাম তো ওই জন্য আমার কাছে মনে হতো যে বেশ সুন্দর একটা সময় আর কি এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে সেলিব্রেশনটা যখন বিভিন্ন জায়গায় একসাথে বিভিন্ন গ্যাদারিং একসাথে আবার এই যে তারকা কথনের সেটা আজকে এই বিশেষ দিনে আপনাকে পেয়েছি এর আগেও যখন আমাদের আলী জাকের স্যার ছিলেন তার সাথেও তারকা কথনের সেটা এই বিশেষ দিনে আপনাকে পেয়েছি সেখানে ইন্টারভিউ আছে সেই অনুষ্ঠানের কিছু অংশ আমাদের কাছে আসে যদি একটু স্মৃতিচারণ করে আসি ওই দিনটার চলুন প্রিয় দর্শক যেটা আসলে একটু বয়স হতে হতে যেটা শিখছি সেটা হচ্ছে যে এন্ড অফ দ্য ডে একটা কিংবদন্তির সন্তান হওয়ার কিছু মানে কিছু কিছু বাস্তবিক চ্যালেঞ্জ আছে একটা হচ্ছে যে বাবা আলী জাকের আমি আলী জাকের যে আলী জাকেরকে সারা সমাজ দেশ চেনে এবং যা যে আলী জাকাকে দেশের চেনা উচিত বা সমাজে চেনা উচিত সেই আলী জাকের আর বাবা আলী জাকের এক নাও হতে পারে এবং হয়তো একটা ক্ষেত্রে এক নাও হওয়া উচিত কারণ ওনাকে আমার বাবা যে মানুষটা সেটা তো সবাইকে দেখানো দরকার নেই সেটা সেই মানুষটা তো আমি সন্তান হিসেবে পাব সেটা আমার সন্তান হিসেবে আমার দাবি আমার সন্তান হিসেবে আমার প্রাপ্য তাকে আমি আমার সন্তান হিসেবে ভালোবাসবো সেই মানুষটাকে সমাজে দেওয়ার কোনো দরকার মানে সমাজের সামনে তুলে ধরার কোনো দরকার যেভাবে ছেলে হিসেবেও ইরেশ জাকেরকে বাবার সমাজের সামনে তুলে ধরার কোনো দরকার নেই আর এই কিংবদন্তি মানুষটাকে তুমি কিভাবে দেখো আমি বাবা হিসেবে দেখি সেই বাবার বাবা কি হিসেবে যেভাবে দেখি সেটা আমি বাবা সেই উপলব্ধি সেই মানে সেই আবেগটা আমার মধ্যে আছে এবং আমরা যারা কাছের মানুষ তাদের মধ্যেই আছে এইটাকে তার বা এর বাইরে বাবা যেটা সেটা তো আমার চেয়ে ইনফ্যাক্ট সমাজ আরও ভালো জানে হয়তো বাবার নাটক বাবার যার অ্যাচিভমেন্টস বাবা যে মানুষটা সামাজিক ক্ষেত সামাজিক হিসেবে যে মানুষটা এটা আমার চেয়ে হয়তো অন্যরাই আরও বেশি ভালো জানে এখানে আমার আসলে বিশেষ কিছু বলার নেই কারণ কারণ আমার এটা মনে হয় যেটা আসলে উপলব্ধি হয় যে ওনার মতন মানুষকে ছেলে হিসেবে যেভাবে পাই অবভিয়াসলি অনেক ভালোবাসি আমার মনে হয় বাবার আমি দুজনের একজন এরকম নিজেদের জন্মদিনে মানে ইন্টারভিউ দিব সাক্ষাৎকার দিব আমাদের জন্মদিন নিয়ে কথা হবে এই বিষয়টি আমাদের দুজনের জন্য খুব মানে খুব আরামের কিছু ছিল না আর কি হ্যাঁ তো এটা কট করাটা আমাদের জন্য একটু কষ্ট আর 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 পৃথকভাবে করা তাও একসাথে করে একজন একজনকে নিয়ে কথা বলা আমাদের মানে সংস্কৃতি তো একটা বাবা ছেলে একজন একজনকে লাইভ অনে আর আমি তোমাকে ভালোবাসি এটা বলা কিন্তু একটু আমাদের জন্য একটু মানে অথবা আমাদের ভিতরের কথাগুলো একজন একজনকে বলা তাও আবার আচ্ছা না লাইভে রেকর্ডিং হতে কাট অ্যান্ড দেখেন আমি একটু আবার ঠিক করে গুছিয়ে বলি আমার মনে হয় এক ধরনের এটা এক ধরনের সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ প্রতিবন্ধকতা আছে আমাদের এই জন্যই আমার মনে হয় আর সকালবেলায় এসে এটা বলা এটা কঠিন কাজ আর কি তারপর জন্মদিন এটা ঘটা করে বাবাকে আসলে কখনো বলে হয়ে ওঠে না যে বাবা আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি এই প্র্যাকটিসটা আমাদের ছিল যদি আমি এই বিষয়ে খুবই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি মানে এক্সপ্রেস করেছেন সব সময় নিজের অনুভূতি বাবা বাবা এটা এটা বাবার কৃতিত্ব বাবা আমার কৃতিত্ব যে বাবা ওটা ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে এই এই এটা আমাদের মধ্যে এই জিনিসটা চালু ছিল বাবা বেশি করত বাবা বাবা একদম আদর করবে জড়িয়ে ধরবে এটা বেশি ছিল ওর 
মানে আমার চেয়ে বেশি আমি একটু এসব ব্যাপারে কম না আমি যে অনেক মানে অনেক মানুষ দেখেছি অনেক আক্ষেপ করে যে বাবাকে যখন বেশি বাবাকে কখন আই লাভ ইউ বলা হয়নি এই এই মানে আমি নিজেকে অসম্ভব সৌভাগ্যবান মনে করি আমি আর আমার আমার বোন শ্রেয়া যে আমাদের এই এইটা এই আক্ষেপটা আমাদের নেই আমি একটু পান্থ শহরের কাছেও কথা বলি যে আপনি হচ্ছে যে একজন নাট্য নির্মা নাট্য নির্দেশক সেই জায়গা থেকে আসলে একজন আলী জাকারের সাথে ওই ক্ষেত্রেই তার সাথে পরিচয় এবং আরও অনেক সম্পৃক্ততা আপনার সাথে আছে পারিবারিক সূত্রে না হলেও পরিবারের বন্ধনে কিন্তু বাধা হয়ে যায় এই কাজের সূত্রেও তা একজন আলী জাকেরকে আসলে এই সময়টাতে আপনি কেমনভাবে স্মরণ করেন মানে বিশেষ একটা দিনে স্মরণ করি সেটা আমি বিশ্বাসী না আমি প্রায়শই স্মরণ করি প্রায়শই মনে হয় বা প্রায়শই তার লেখা বইগুলো আমার কাছে আছে ওগুলো উল্টে পাল্টে পড়া বই হয়তো আবার কোনো একটা অংশ দেখলাম বা আর পরিবার বলতে আমরা ভীষণভাবে বিশ্বাস করি ও যেমন একটু আগে বলছিল যে ওর বাবার বন্ধুরা পরিবার হয়ে যায় আমরা যারা থিয়েটার করি একই দল করি ওটা একটা বড় পরিবার সো ওই জায়গার থেকে সবসময় আমরা সবাই খুবই ওতপ্রোতভাবে মিশেই ছিলাম নাটকের কথা মনে হলে খুব স্বাভাবিকভাবেই ছোট্ট ভাই আমরা ছোট্ট ভাই ডাকি ছোট্ট ভাইয়ের কথা মনে পড়ে এবং আপনার নির্দেশনায় যখন গ্যালিলিও হলো গ্যালিলিওর একটা নির্দেশনায় একবার হয়েছিল এরকম কিছু বা গ্যালিলিও আগে একবার হয়েছিল আতাউর রহমান পরবর্তীতে আমাদের আতা ভাই প্রথম নির্দেশনা দিয়েছিলেন এটা পরবর্তীতে আবার 2018 তে বোধে করলো আমরা 18 তে আরেকবার হলো তখন আমি নির্দেশনা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম ওটাকে একটু ছোট করে এনে ওটা আমার জীবনে বিরাট প্রাপ্তি হ্যাঁ আমি নাগরিক করতে এসেছিলাম ওই লোকটার সাথে দাঁড়িয়ে যদি অভিনয় করতে পারি এই এই স্বপ্ন নেই একদম সত্যি সত্যি যে আলী জাকেরকে আমার ম্যাকবেথ দেওয়ান গেজি দেখে মনে হচ্ছিল এই লোকটার সাথে দাঁড়িয়ে যদি কোনো দিন অভিনয় করতে পারতাম সেই লোক টুনি শিক্ষক আমার এই শিক্ষককে যখন আপনি নির্দেশনা দেন সেটা যেমন বড় প্রাপ্তি তেমন বড় চ্যালেঞ্জ ভয়ের বিষয় ছিল অনেক কিছু সকল অনুভূতির একটা সংমিশ্রণ ওখানে এবং দু হাজার আঠারো সালের গ্যারেলিও হিসেবে তিনি যখন মঞ্চে দাঁড়ালেন ওটি বোধ হয় তার শেষবার মঞ্চে দাঁড়ানো হয় তো সেটা আসলে খুব স্মৃতিময় একটি দিন স্মৃতিময় একটি সময় সাতটা শো করতে পেরেছিলাম আমরা তাহলে ওই শোর কিছু অংশ একটু দেখে আসি কাছ থেকে চরণ প্রিয় দর্শক আমস্টারডাম থেকে ফ্যাব্রিসিয়াস আপনার খবর জানতে চেয়েছেন শরীরের কথাই যদি বলো ভালোই আছি चार्च अपने जार पर नहीं खुशी तीकारोक् पर इताली नतुन कि खुशी खबर होते কিন্তু শুনতে পাই যে আজকাল অনেক দেশেই নাকি অনেকে চার্চকে অস্বীকার করতে শুরু করেছে ভয় হয় সেই সব জায়গায় আমার ভ্রান্ত অভিমতগুলো চলতেই থাকবে আপনার স্বীকারোক্তি যা ক্ষতি করেছে তার বলবার দরকার পড়ে না ওসব জায়গারও চার্চের মাতবরি এখনো প্রবল আচ্ছা দেকার্থের খবর জানো দেকার্থে তুলনারোহিত এই জায়গায় আসলে মঞ্চ নাটকের যেহেতু ওই খন্ড চিত্রটা দেখলাম সেই মঞ্চ নাটক থেকেই তো সারা জাকিরের সাথে আলী জাকিরের পরিচয় প্রথম এবং তার নির্দেশনা সে আপনাকে তৈরি করেছিল প্রথম মঞ্চে যখন আপনি একটা অভিনয়ের জন্য দাঁড়ান খুবই মানে একটা ভীষণ কি বলবো ভিন্ন রকম একটা সিচুয়েশন ওই সিচুয়েশনটাই আসলে জানতে চাই যে কেমনভাবে দেখা হয়েছিল পাওয়া হয়েছিল তাকে প্রথম আমি আলী জাকেরকে দেখি রিহার্সাল রুমে ওর বাসায় রিহার্সাল হতো ড্রয়িং রুমে তো আমার মনে আছে আমি বসে আছি একটা সোফায় ও অফিস ছেড়ে এক বিফকেস নিয়ে ঢুকলো আমরা সবাই অপেক্ষা করছি তো সেই প্রথম দেখা তারপর কাজ করা প্রথম তার নির্দেশ কাজ করা তো প্রথমে আমাকে বল বললো তখন 
প্যান্ট বা সালোয়ার কামিজ পরার একটা ইয়ে প্রবণতা ছিল বলল যে প্রত্যেকদিন শাড়ি পরে আসতে হবে শাড়ি পরা অভ্যাস অভ্যাস করতে হবে আর ধরে ধরে অভিনয় শিখিয়েছে এটা আমার বলতেই হয় এখন আমি আমার মতো করে এক ধরনের নিজের মতো করে অভিনয় করি বা পারি কি পারি না সেটা একটা অন্য ব্যাপার কিন্তু এই যে মঞ্চের প্রতি কমিটমেন্ট এটা কিন্তু আমরা আমাদের বিয়ের আগেই করেছিলাম একসাথে মিলে যে আমরা মঞ্চ নাটকটা চালিয়ে যাব এটা মানে প্রায় প্রায়শই বলা হয় যে আমরা দর্শনের বিনিময়ে নিয়মিত মঞ্চ নাটক করব এটা কিন্তু ওই যে একটা অল্প বয়সে কিন্তু একবার একটা কথা বললে সেটা কিন্তু ভীষণভাবে মানে ওই অল্প বয়সে আঠেরো উনিশ বছর বয়সে সেটা খুব আবেদনটা অনেক বড় আর মনে হয় হয় যে আমার এই প্রমিসটা রাখতেই হবে এবং রেখেওছি আমরা আমরা একসাথে মঞ্চে নাটক করেছি একদম সেই শেষ অবধি শেষ অবধি আপনাদের কথা ও চলে যাওয়ার পরে আমি আমরা প্রায় তিন বছর নাটক করতে পারিনি তারপরে আবার গত বছর আমরা ওই অন্তরের বাইরে চিত্রাঙ্গদা করলাম এই আর কি মানে নাটকটা আমাদের জীবনের একটা অংশ সত্যি তাই নাটক আপনাদের জীবনের অংশ এবং এই নাটকের মাধ্যমে দুজনের জীবন আসলে জুড়ে যাওয়া এই যে দীর্ঘ একটা সময় কাজের ক্ষেত্রে তাকে পাশে পাওয়া একজন জীবনসঙ্গী হিসেবে পাশে পাওয়া তার বিভিন্ন সময়ে তার জীবনের বিভিন্ন ফেজ আপনি দেখেছেন তার ফিলোসফি অফ লাইফ আসলে কি ছিল সে জীবনকে কেমনভাবে দেখতেন এখন তো এগুলো নিয়ে বেশি ভাবি যখন ছিল পাশে তখন তো যা হয় স্বামী স্ত্রীতে এখন আমার কাছে মনে হয় যে মানুষটা খুবই যে যাই তার অর্জন হোক সে খুব নিজেকে মানে খুব একটু উঁচু পর্যায়ে দেখাবার চেষ্টা করত না যে আমি আমার এটা আছে বা আমি এই করতে পারি এই এই জিনিসগুলো ছিল না খুব নিজের কিছু শখ ছিল কলমের শখ ছিল ঘড়ির শখ ছিল কিন্তু ওই অবধি একটা গাড়ি গাড়ি ভালো গাড়িরও শখ ছিল কিন্তু সে গাড়ি করে সে ঘুরে ঘুরে রতনপুরেই যেত আর আমার কাছে যেটা মনে হয় ওর ওর একটা দর্শন ছিল যে আমি নিজেকে এমনভাবে জাহির করব না যে মানুষ মনে করে ওরে বাবা কি না জানি এটা একটা ছিল খুব সবার সাথে মিশত ওর চুল কাটতে যে নাপিত আসতো ওর সাথেও যেভাবে কথা বলতো রতনপুরের যারা গ্রামের মানুষরা একদম যারা রতনপুরে গেলে ওর সাথে এসে দেখা করত ও একইভাবে কথা বলতো সবার ব্যাপারে ওর একটা উৎসাহ ছিল একটা মানে একটা জানার আগ্রহ ছিল এই জিনিসটা মানে খুব বিরল বলে আমার মনে হয় আমার কাছে মনে হয় তিনি যে পার্সোনালিটি আসলে অ্যাজ আ হিউম্যান তিনি যেমন সেটিও আসলে খুব বিরল যে স্বার্থহীনভাবে কাজ করা নিজের কালচারের জন্য নিজের দেশের জন্য মঞ্চ নাটকের জন্য এবং তার অনেক শখের জায়গা ছিল আমরা যেটা শুনছিলাম তার মধ্যে অন্যতম একটা শখ ছিল ফটোগ্রাফি তার কিছুটা আমরা এরেস জ্যাকেটের মাধ্যমেও দেখি যে তারও ভীষণ ফটোগ্রাফির একটা ঝোঁক আছে হয়তো বাবার কাছ থেকেই পাওয়া কিংবা বাবাকে দেখে এই আগ্রহটা হওয়া যারা করতো তার একদম হৃদয় থেকে যাদের ফটোগ্রাফি করতে ইচ্ছা করে তো সেই জায়গার থেকে বাট যেটা দেখলাম যে অনেক কিছু শিখে টিখে অনেক টিচার টিচার এগুলো করে তো অনেক রিসার্চ অনেক এখন তো অনলাইনে অনেক রিসোর্স আছে আমাদের ইকুইপমেন্ট অনেক ভালো তারপর ঘুরে ফিরে দেখলাম যে ও বাবার যখন বাবার ছবি তিনটা ছবির বই কিউরেট করছে আমি তো সেই ছবি বই ক্রিয়েট করে দেখলাম যে বাবার যে ছবিগুলো আমার ভালো মানে যেগুলো মানে যে ছবিগুলো আর আমার ফটোগ্রাফি এত কিছু করে একই একই রকম কারণ আমার মনে এটা যে মানে পৃথিবীটাকে দেখা আমি আমি মনে হয় যে আমি অনেক কিছু জেনে জেনে ফটোগ্রাফির বিষয়ে অনেক কিছু জেনেও আমি তখনই আমার মনে হয় আমি ভালো ছবি তুলতে পারি যখন আমি আমার খুব জীবন আমার হৃদয়টাকে অনেক প্রসারিত করে আমি পৃথিবীটাকে দেখি কিন্তু বাবার ওই নাচ ওইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো ট্যালেন্ট একটা আর্টিস্টের তার হৃদয় আর সেই হৃদয়টা বাবার অনেক মানে ওই মানে 
আল্লাহর দান নাকি আমি কিভাবে বলবো যে ওনার ন্যাচারালি ছিল অথবা সেই প্র্যাকটিসও ছিল আমি যেটা বলবো যে এই জিনিসটা একটু আসা আলিজাকের সামনে একটু আমার মনে হয় বলা দরকার যে জিনিসটা তো হয়তো একটু হলো শিক্ষণীয় হতে পারে যেটা আমি আমি আমার আমি এটা খুব এটা আমার অনুধাবন হয়েছে বিশেষ করে তার মরণোত্তর যে ওনার একটা যে জীবন ছিল যে উনি একটা মানুষ হিসেবে ওনার নৈতিকতার জায়গা থেকে পেশাগত জায়গা থেকে উনি আপসীন ছিলেন মানে খুব সিম্পল মানে অনেক হয়তো আমার একটা মানে স্বল্প মেয়াদিভাবে আমি অনেক মুনাফা আসবে একটা কিছু থেকে কিন্তু আমার জিনিসটা করতে ভালো লাগে না আমার মন আমার নীতি আমাকে বলছে আমি এই কাজটা আমি করতে চাই না এটা ওনাকে দিয়ে জীবনও করানো যেত না এটা পান্থ বলতে পারবে উনি যে জিনিসটা করতে পছন্দ করে না যে লোকটার সাথে গিয়ে যে লোকটা উনি পছন্দ করে না ওর সাথে গিয়ে দুইটা মিষ্টি কথা বলা জীবনেও করবে না সেটা যাই হয়ে যাক নো স্যাক্রিফাইস নো মানে নো কম্প্রোমাইজ একদমই কোনো আপোস করবে না সেটা করলে হয় কি একটা মানুষের ভিতরে না অনেক ধরনের বোঝা থাকে না একটা মানুষের ভিতরে অনেক জায়গা থাকে হ্যাঁ অনেক আবর্জনা ঢুকে যায় না নিজের হৃদয়ের মধ্যে আপনি নিজের একটা হালকা রাখতে পারেন যখন হালকা রাখেন নিজের হৃদয় যখন আলো বাতাস ঢুকতে পারে তখন আপনি যখন একটা মানুষের সংস্পর্শে আসবেন তখন কিন্তু আপনি ওকে অনেক ন্যাচারালি অ্যাকসেপ্ট করবেন উনি কিন্তু অনেক সময় দেখতেন যে মানুষের সাথে কিন্তু খুব আগ আমি কিন্তু গিয়ে অনেক দেখা দেখা যে মানুষকে নিয়ে আপনার সাথে দেখা হলো আপনি আমাকে যেটা পছন্দ করেন এই জন্য আমি দুটা কথা এক্সট্রা বলবো আপনার সাথে ওনাটা বলতে হতো না আপনি ওনার কাছে গেলে উনি যে ওনা উনি যদি একটা কথাও বলতেন বা কোনো কথা নাও বলতেন আপনি ওনার কাছে একটা এক ধরনের একটা প্রসারিত একটা একটা এক ধরনের আরাম পাওয়া যেত ওনার কাছে এক ধরনের আলো পাওয়া যেত এটা অন্য ক্যান হ্যাপেন যদি আপনি যদি ওই ওইটা মানে ওটা নিজের ভিতরে আনা ওই জিনিসটা তৈরি করাটা কিন্তু সহজ কাজ না আপনার একটা লাইফ টাইম অফ নর্ম মানে নিজের কোনো ধর আপসীনভাবে যদি থাকতে পারেন এই প্র্যাকটিসটা চর্চাটা করতে পারেন রেগুলারলি তাহলে আপনি ওই মানুষটা হতে পারবেন এবং এটা মনে হয় এটা এটা বাট এটা কিন্তু এমন না যে আমি হয়নি দেখে আমি এখন পারবো না আজকে শুরু করলে আমি পাঁচ বছর পরে এখন যে আছি তার চেয়ে বেটার হতে পারবো বাট আলি জাকের আজীবন এটা ছিলেন যে কারণে আমি মনে করি দ্যাট ইজ হিজ গ্রেটনেস ওনার যে বিশালতা নিয়ে অনেক ওনার অনেক কিছু অনেক কথা বলে ছোট হয়ে যেটা তো সবাইকে নিয়ে ফেলতে পারতো আমরা ন্যাচারালি এটা কারণ বিকজ ওনার তো ওনার তো হারানোর কিছু নাই আপনাকে কাছে টানলে কিন্তু আমাদের তার কাছে পাওয়ার অনেক কিছু ছিল এটি ন্যাচারালি যেটা করেছেন আমরা আসলে এই দিনে খুব স্মৃতি কাতর হয়ে পড়ছি তার কথা বারে ফিরে আসছে তার কথাও শোনার একটা আগ্রহ মনে হচ্ছে আমরা চ্যানেল আই আর্কাইভ থেকে একটুখানি অংশ দেখি তার কিছু কথা বিখ্যাত অভিনেতা ছিল লরেন্স অলিভিয়াদের সমসাময়িক শেক্সপিয়ার অ্যান্ড অ্যাক্টিংয়ের তাকে একজন প্রবাদ পুরুষ বলা হয় জন গিলগুড একটা বলেছিলেন যে আই অ্যাক্ট ইন সাম প্লেস অ্যান্ড আই লিভ সাম প্লেস গীত কিছু নাটকে আমি অভিনয় করি কিছু নাটক আমি আমি বাঁচি করে জীবন ধারণ করি এর মধ্যে একটা ফারাক আছে কিছু কিছু নাটক ভাগিবাজি করছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই করেছে মানে এই ফারা এবং কোথায় গিয়ে সমন্বয় করা হবে এটা বোধ হয় একজন অভিনেতার সবসময়কার একটা তার নিজের সাথে নিজের একটা যুদ্ধ মেমি তোমার বোধ হয় আমি জানি না তোমার মনে আছে কিনা হচ্ছে তুমি ছিলে ওই দিন ব্রিটিশ কাউন্সিলের দীর্ঘদিন আগে আমরা স্যার লরেন্স অলিভারের অভিনীত রিচার্ড দ্য থার্ড ছবিটা দেখেছিলাম জি তুমি ছিলে না মনে আছে আমার মনে আছে আমার রিচার্ড দি থার্ড এর ওপেনিং শটটা মনে আছে কিনা যাই না সেটা মনে নেই হেঁটে আসছে গলি ঘুচি দিয়ে একটা ইউ নো লরেন্স দ্য থার্ড সরি রিচার্ড দ্য থার্ড ওয়াজ এ লেম ম্যান মানে একটা পা তার খোঁড়া ছিল টক টক গভীর অন্ধকারের মধ্যে একটা আধো অন্ধকার আধো আলো টুট পড়ছে ওর গায়ে জানালা দিয়ে কেরোসিনের বাতি ছিল তখন ইংল্যান্ডে সেই বাতিগুলো পড়ছে পেরিয়ে যাচ্ছে নন্দ করে চলে যাচ্ছে আবার আসছে লং শট ওপর থেকে ধরা আসছে এগিয়ে আসছে এগিয়ে আসছে এগিয়ে আসছে পিটার ব্রুকের প্রোডাকশন ছিল কাছে এসছে এসে একটা পাশে একটা খাটাল মানে যেখানে ঘোড়া বাঁধে এনে ওই রকম একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে ক্লান্ত তারপরে হঠাৎ মুক্তি তুলল ক্যামেরার দিকে একদম মনে হলো আমাদের দিকে তাকালো তাকিয়ে বলল দিস ইজ দ্য উইন্টার তার অভিনয়ের জাদুতে যেমন আমরা হারিয়ে যাই তার কথার জাদুতেও তাই একজন মানুষ একটা কথা তার ফিলোসফি তার চিন্তা কত সাবলীলভাবে আসলে প্রকাশ করতে পারে না সেটাই একটা আর্ট ইটসেলফ হয়ে যায়
পান্ত সাহেবের কাছে একটু জিজ্ঞাসা করব এই যে তিনি বলছিলেন যে আপনি আরো এই বিষয়গুলো যে তিনি মানুষকে কিভাবে আপন করে নিতেন বা কর্মক্ষেত্রে কি কেমন ছিলেন এই বিষয়গুলো আপনি আরো বেশি কাজ থেকে দেখেছেন তাকে তো এই মঞ্চ নাটক নিয়ে তার স্বপ্নের জায়গা কিছু তো ডিসকাশন বা ফিলোসফি তার ছিল সেই সম্পর্কে যদি একটু শুনি আমার তো মানে মানে ছোট হয়ে সব সময় যেটা বলতো না দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ব্যবসা অফিস সন্ধ্যার পরটা সে থিয়েটার ছাড়া আমার ধারণা ছোট ভাই কোনো দাওয়াতে যেতে পছন্দ করতো না কোনো অন্য আড্ডা থিয়েটার করতে পছন্দ সন্ধ্যা মানে থিয়েটার এবং সত্যি ছোট ভাইয়ের সাথে আমি কিছু লেখালেখির কাজ করেছিলাম অ্যাসিস্ট করেছি নাটকে বিশাল মানে আরও অনেক কিছু করার ছিল থিয়েটার নিয়ে আর ও যেটা বলছিল ছোট ভাই শেখায় কীভাবে কোনো দিন বলে শেখাবে না যে এটা এটা আমি তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি বা এরকম খুব পান্ত তুই আমার সাথে এটা কর তো তুই থাকিস তো এখানে বা তুই আমাকে অ্যাসিস্ট কর আমি আরও করতে করতে কাজ করতে করতে আমি উনি তো আসলে আমাকে ডিরেকশান শেখাচ্ছে শেখাচ্ছে মানে কখনো বলছে না যে আমি তোমাকে শেখানোর জন্য এটা করছি বা এটা করো বা এটা করো কিন্তু যেভাবে করবে এবং খুব মজার বিষয় যে আমি তো একেবারেই তার হাঁটুর বয়সী তো উনি যখন আপনাকে এই সময় এই এটা কি ঠিক হয়েছে মানে আপনার উপরে চাপিয়ে দিল যে আপনার একটা মতামত তৈরি করার জন্য যে পান্ত এটা তোর কি মনে হয় এটা ঠিক আছে সো আমি যখন আলিজাকেরকে একটা মত দিব তখন আমাকে অনেক ভেবে চিনতে দিতে হয় এইভাবে উনি ওনার সাথের লোকগুলোকে বড় করতে থাকে আমি একদম সেটাই বলি উনি সবাইকে একসাথে বড় করতে থাকে ওনার সাথে আড্ডা মারতাম এবং সত্যি আড্ডার মধ্যে শুধু নাটক না রাজনীতি অর্থনীতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হতো তাতে হয় কি আমরা সবাই মিলে একা ওই যেটা বলছিলেন ভাবি বা ইরেশ যে একা আলিজাকের অনেক বড় আর সবাই আমরা নিচে পড়ে থাকলাম সেটা কখনো না উনি ওনার বন্ধুদেরকে নিয়ে উঠতেন একটি নাটকের ভাবনা হোক একটি দেশ নিয়ে ভাবনা ভীষণ ভালোবাসত দেশকে মানে দেশের কথা উঠলে ওটা মনে হয় ডিফারেন্ট একটা চেহারা হয়ে যেত ছোট ভাইয়ের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যার অন্তরে আছে এবং মুক্তিযুদ্ধে যিনি ছিলেন সরবভাবে তিনি দেশকে নিয়ে ভাববেন এবং সেটা হয় কি বিদ্যুতের মতো আপনার পাশের বন্ধুদের মধ্যেও ট্রান্সফার হতে থাকে ধরেন যারা আমরা সেভেন্টি ওয়ান দেখিনি তারা কি করে জানবে এই মানুষগুলোর কাছ থেকে জানবে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ওনাদের কাছ থেকে জানবে এবং ওই ছোট ভাইয়ের সাথে আড্ডা মারতে বসলে কোনো না কোনোভাবে মুক্তিযুদ্ধ আসবেই এবং ওখান থেকে আপনি আপনার মধ্যে এটা ধারণ করতে শুরু করেন এইটা এই জন্যই আমি একটু আগে বলছিলাম শিক্ষক আর আমি বোধ একটু বেয়াদবের মতোই বলি সমস্ত জায়গায় যে আলিজাকের আমার বন্ধু এই সাহসটা উনি আমাকে দিয়েছে আসলেই বন্ধুর মতো বিশ্ব ইরেশও বলতে পারে বাবাও যেমন বন্ধুও তেমন আলিজাকের ইরেশের কাছে আসলে বাবা কি বন্ধুর মতোই ছিলেন আমি এখন যেটা বুঝি যে আলিজাকের কাছে আমার অনেক কিছু শেখার ছিল কিন্তু যেটা হয় যে একটা বন্ধুর কাছে না মানে আমাদেরও তো কিছু অহমিকা থাকে যে মানে পান্থ যিনি আমার সমবয়সী বন্ধু বা আমার যে একটা বন্ধু ওকে গিয়ে দোস্ত তোর কাছ থেকে শিখবো এটা তো আসলে ইচ্ছা করে না মানে যে তো বন্ধু তো আমি তো ওর সব দোষগুলো জানি ওর কাছে আমার কী শেখার আছে তো ওই সময় আর একটা মানুষের এত এত ক্লোজ থাকলে হয় কি যে ওই মানে যেটা ফর্মাল যে শিক্ষাটা সেটা হয়তো অনেক সময় না হয় না কিন্তু যেটা হলো যে কী কারণে আমি এখন উনি চলে যাওয়ার পর থেকে ওনার ওনার কথা ভেবে ওনার উনি কীরকম ছিলেন সেটা চিন্তা করে ওনার আত্মজীবনীগুলো ভান্তজীগুলো বলে ওনার যে লেখা বইগুলো পড়ে আমি এখন ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু বেশি শিখছি যেটা আমি হয়তো ওই সময় শিখিনি কারণ দোস্ত তো দোস্ত কারণ আমি আমার দুজনেরই মেল ইগো যে একজন আরেকজন কারণ আমি আমি কেন মানবো যে ও আমার ওর কাছে আমার কিছু শেখার আছে হ্যাঁ মানে ওরকম একটা বিষয় আছে ছেলে বাবা ছেলে খুব ক্লোজ হলে যেটা হয় এক ধরনের কিন্তু এক ধরনের একটা একটা বন্ধুত্ব সুলভ একটা দ্বন্দ্ব কিন্তু দুজনের মধ্যে ওটারও থাকে যে প্রমাণ করা যে আমি তোমার আমি আমি কিন্তু কম না বা হ্যাঁ আমি তোমার চেয়ে কম যাই না আমাদের সাথে কিন্তু দুটো কেক আছে জন্মদিনের এই বিশেষ দিনে একটি হচ্ছে আমাদের ইরেশ জাকিরের জন্য এবং একটি আমাদের শ্রদ্ধেহ আলী জাকিরের জন্য আমরা কেক কেটে আজকের এই বিশেষ দিনটি উদযাপন করব মিষ্টিমুখ করব স্মরণ করব আমাদের এই কিংবদন্তি শিল্পী এবং তার সুযোগ্য পুত্রকে যদি একটু আমরা একসাথে কেকটা কাটি
প্রথমে আমরা এক একটা কাটি যেহেতু এটা আছে না আমাদের সাথে আচ্ছা আমরা একটা গল্পের ভেতরে ছিলাম আসলে বাবা ছেলের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জায়গা একটা দ্বন্দ্বের জায়গা বন্ধু ছিল বাচরণের জায়গা ওই জায়গাটাই শুনবো আবার একটু না ওটাই তো যে একটা যে আমাদের আমাদের একটা আমরা লাইফ সাইকেল হয় যেটা যে আমাদের একটা সময় ওই বাবা ছেলে যে বড় হচ্ছে সেটা বাবা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না হ্যাঁ কষ্ট হয় যে ছেলের প্রথম আমার মনে হচ্ছে এটা এই এটা শুরু হয় যখন আমি তিনকে সেভ করা শুরু করি তারপর বিভিন্ন ধরনের বাবা কারণ বাবার কাছে একটা আইডিয়ালাইজড ভার্সান থাকে বাবারা কিন্তু মানে আমাদের আমার মনে হয় এটা আমাদের বাঙালি বাবাদের কাছে বিশেষ যে ছেলে এভাবে 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 হবে এরকম এরকম হ্যাঁ ছেলে যখন চুলে জেল দেয় তখন আমি তো জেল দিতাম না ছেলে কেন জেল দেয় হ্যাঁ তো এটা এইটা একটা একটা সেপারেশন তৈরি হয় এবং ইনভেরিয়েবলি একটা ফিলিং হয় যে ছেলে খুব অসাধারণ না হলে আমি যেহেতু অসাধারণ পুত্র ছিলাম না অসাধারণ অসাধারণ পুত্র না হলে মা তো বলবে আবার মার কাজ হচ্ছে কি বলা যায় যাই হয় অসাধারণ আর কি কিন্তু হচ্ছে অসাধারণ পুত্র না হলে কি বাবার ওই মানে ওই একটা ধরনের ইয়ে থাকে তখন এটা হয়েছে বাবা তখন ওই সে যে খুশি না এই বিষয়টা এক্সপ্রেস করে ফেলে এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয় ওর একটা বয়সের পরে যে বন্ধুত্ব থাকে তখন সেই দূরত্বটা আবার আস্তে আস্তে কাছে চলে আসে তো এই জয়েন্ট এই যাওয়া আসে ওঠা নামার এক্সপিরিয়েন্সটা থেকে আমার মনে হয় যেন বাবা ছেলের মধ্যে এক ধরনের যেটা হয় যে এক ধরনের কম্পিটিটিভ অলমোস্ট বলবো যে কম্পিটিটিভ একটা এক ধরনের রিলেশনশিপ তৈরি হয় না আমাদের যে ভয়ঙ্কর ঝগড়া মানে আর মানে আর ক্রিকেট মনে করেন সিলি ইস্যু মানে পুরো মানে মুখ থেকে লোল পড়া ঝগড়া আর কি যে মানে আমাদের অপি মেহরা হোসেন অপি সিনিয়র যে আমাদের ও আমার দুই ক্লাস সিনিয়র আর ইনফ্যাক্ট আমার যে বয়স আর একটু বড় মানে তিন চার বছরের বড় হবে এটা বাবাকে বললাম বাবা বলছেন এই ছেলেটা কি সুইট কত ইয়াং একটা ছেলে কত বাচ্চা দেখো তোমাদের আমরা বলতাম আমার চার বছর বড় মানবেই না এবং মানে এরকম অদ্ভুত অদ্ভুতই শুনি মানে কোনো কোনো কারণ নাই মানে ফুটবল বলেন পলিটিক্স বলেন যেটা বলেন তো ওইটাই বেশি থাকে এবং ওই রকম একটা রিলেশনশিপ পরের দিকে যেটা সেলিব্রেশন যে যখন একসাথে একবার আমি একটা বয়সের পরে বাবা আমাকে আরও আমরা একজন একজন বোঝা শুরু করলাম উইকি গট ক্লোজার কিন্তু ওই যে শেখার বিষয়টা যেটা কি বন্ধুত্ব সুলভ সম্পর্ক শেখার বিষয়টা হয় না যেটা আমি এখন খুবই রিগ্রেট করি যে এখন আরও আমার অনেক কিছু শেখার ছিল তার কাছ থেকে যেটা অ্যাজ এ হিউম্যান বিং ওই ওই সময়টা অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারিনি তবে একটি স্বর্ণলি সময় কিন্তু পুরো জীবন জুড়ে আপনি পেয়েছেন যখন না না একদম এক্সিলেন্ট আমি আমি লিখেছিলাম আমি নিজে মারা যাই সেদিন যে আমাকে আই ডোন্ট আমাকে ডোন্ট ফিল সরি ফর মি কারণ আমি আমি হ্যাড দ্য গুড ফরচুন অফ বিং হিজ সান ফর ফোর্টি ফোর ইয়ার্স একটা এই সৌভাগ্য আমার হয়েছে সেখানে আসলে আমাকে আমার আমার জন্য মন খারাপ করার কোনো দরকার নেই ওনার জন্য মন খারাপ করো তুমি পাবা না ওনাকে আর সো ইট বি স্যাড ফর দ্যাট বাট ডোন্ট বি স্যাড ফর আমি নাও ইউ আর আ ফাদার আপনার একজন কন্যা আছে দ্যাটস দ্য বেস্ট থিং ইন দ্য লাইফ দ্য বেস্ট থিং একদম এটা ভালো যে ওই দিন মনে হয় যে বাবার কাছ থেকে যে স্বর্ণময় স্মৃতি সেটা কি প্রভাবিত করে এই কন্যার সাথে যখন কমিউনিকেট হ্যাঁ মানে ওটা সব সময় একটু অ্যাওয়ার থাকতে হয় কারণ যে ওইটাই যেটা আমি যাতে কারণ ওই যে প্রথমে তো বাবাদের মনে হয় সবসময় একটা টেনশন থাকে যে আমি যে দুর্বল না হই কিন্তু সবল হওয়াটা কিন্তু এটা কিন্তু একটা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় আমার মানে এটা 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 বাচ্চিক বা মানে শারীরিক আমি শক্তিশালী এইটা না এই এইটা ধরে ফেলে বাচ্চারা যে ভিতর ভিতর বাবার কিন্তু টেনশন আছে ওই যে ওনার কাছে ওটা শেখা যে ওই 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 আপসহীনতা ওই ভিতর থেকে শক্তিটা ভিতর থেকে আসে এইটা অনেক বেশি প্র্যাকটিস করার বিষয় আমার কাছে আমার নিজের কাছে মনে হয় মেয়ের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমার রাগ উঠলো বা খুব হলো মানে হয় না এখন আমার মেয়ে তো আমার চেয়ে বেশি রাগিয়ে তো আর তো এই জন্য বেশি রাগ উঠলো ঝামেলা হয়ে যায় সারা জাকের আপনি তো দুই জেনারেশনকে এভাবে দেখলেন এই যে বাবা ছেলে এক জেনারেশনের মাঝখানে এই কমিউনিকেশনটা আবার ছেলের আরেকটা সন্তান আপনার নাতনি তার সাথে এই কমিউনিকেশনটা এই দুই জেনারেশনের মাধ্যমে জুড়ে যায় না একটা পরিবার জুড়ে আছে তাদের এই যে কমিউনিকেশনের জায়গাটা কি ভিন্নতা আছে বা কি মিল খুঁজে পান তাদের মাঝে মানে এটা আমার স্বীকার করতেই হবে 
যে আমরা বাবা মা হিসেবে আমাদের কাজটাকে মানে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতাম এরাও দেয় অবশ্যই কিন্তু যেমন মিম আমার মানে মেহার মা আমার বৌমা ও যেমন কোনো কাজ টাজ করছে না কারণ মেহা বড় হচ্ছে তা আমাদের আমরা কিন্তু সেরকম ছিলাম না আমরা একটু পাগলা গোছের ছিলাম যে একদম নাটক করছি তো করছি মানে ভালো স্কুলে দিচ্ছি লেখাপড়ার দিকে নজর রাখছি কিন্তু ওরা যেভাবে যেমন একজন না একজন বাচ্চার কাছে থাকবে এখন কিন্তু এই জেনারেশনের আমরা অনেক কিছু বলি কিন্তু এদের মধ্যে আবার অনেক সচেতনভাবে ওরা অনেক কিছু করে যেমন পান্থর মেয়েকে ঝুমি অনেক বেশি সময় দেয় যেহেতু পান্থ ব্যস্ত থাকে তো এটা আমার বলতেই হবে আমরা হয়তো ওরকম পাগলামি না করলে হয়তো একটা ওই সময়টা একটা জোয়ার আসতো না এটাও ঠিক কিন্তু আমরা ওই দিক থেকে আমি ভাবি যে বাচ্চাগুলো যে কিভাবে বড় হয়ে গেল এখন মানে ভাবা যায় না আমি কালকেই আমার মেয়েকে বলছিলাম যে তোমার বাচ্চারা এখন সাতটা আটটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে আর তোমরা সেই আমরা যতক্ষণ জেগে আছি দশটা এগারোটা অবধি একদম একদম সব সব ঘরের বাতি জ্বলছে হই হুল্লোর আবার সকালে সাথে সময় উঠে আপনি আবার যেটাকে পাগলামি বললেন আমি একটু কারণ স্কুলে নামাতে হয় বা আমার সন্ধ্যার পর যদি মিমের কোনো কাজ থাকে আমার আমি আই প্রেফার টু স্টে হোম আমাদের কিন্তু এখনকার আমাদের সামাজিক পটটা পাল্টে গেছে যে আমরা আগে যেমন ছিল যে মানে আমরা তো দিনের পরে নানির বাসায় থাকতাম অনেক বেশি জয়েন্ট ফ্যামিলি আমাদের ছিল আমাদের হয় নানি মামা খালা মানে সব সময় এখন তো আমাদের অনেক বেশি ইন্ডিভিজুয়াল মানে একদম নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে আমরা থাকি তো এখন আমাদের একজন আমাদেরই ম্যানেজটা করতে হয় এখন ইস ডিফিকাল্ট টু মানে মনে করেন তুমি তুমিও ব্যস্ত থাকো অনেক সময় যে মা অনেক হেল্প করে আমাদেরকে এটা সত্যি বাট ফর এক্সাম্পল যেমনি আমার 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 যে মানে আব্বু আম্মু মানে মিমের বাবা মা ওনারা থাকে বসুন্ধরা আগে ছিল আমার নানি থাকতো এসকাটানে আমরা থাকতাম হয়তো বেলি রোডে বা ধানমন্ডি তো পাঁচ মিনিটের রাস্তা ধান বসুন্ধরা হচ্ছে কি এক ঘন্টার রাস্তা মেহা সব ক্লাসটা ওর নাচের ক্লাস শেষ করে সাড়ে চারটা পাঁচটা ওর যদি নানির বাসায় যায় ওর বাসায় আসতে আসতে মিনিমাম আটটা নটা যাওয়া আসে তা দুই ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা তো ওখানে গিয়ে এক ঘন্টা থেকেও যদি আসে ওর ঘুমের টাইম শেষ পরের দিন স্কুলে যেতে পারবে না তো এখন তো অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে এই যে এত অনেক কিছু আমাদের এখন আমাদের বাবা মা হিসেবে আমাদের অনেক কিছু নিজেদেরই করতে হয় যেটা আগে হতো তোমাদের করতে হতো না বিকজ ইট ইস ভিলেজ লিটারেলি বলেন ইট টেকস এ ভিলেজ টু রেজ এ চাইল্ড উই হ্যাড দ্য ভিলেজ আমিও মাঝে মধ্যে মনে হয় বাট আই থিঙ্ক ইম্পর্টেন্ট যে বাবা মা যেটা সবচেয়ে বেশি আমাকে দি আমাকে আমি সিও এটা বলবে যে জিনিসটা সবসময় যে সবচেয়ে বেশি যেটা একদম দরকার যে আমার আমার মনে হয় যে আমি যে কারণে আমি এতটা মন আমার মনে হয় যে আমি এত কিছু পেয়েছি যে ওনারা এক সেকেন্ডের জন্য আমাকে কোনোদিন আমার কোনোদিন মনে হয়নি যে ওনারা আমাকে ভালোবাসেন না এটা এক্সপ্রেস করা এটা একটা বাচ্চাকে ফিল করানো এটা করতে পারে না বাকি আপনি কি মানে মানে ইয়ে মেটেরিয়ালি বস্তুগতভাবে আপনি কি দিলেন অর্থাৎ মানে টাকা পয়সা বা মানে লাইফ এক্সপিরিয়েন্স বা আপনি কোথায় থাকলেন কোথায় গেলেন এটা হচ্ছে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইয়ার চাইল্ড ফিলস দ্যাট ইউ লাভ ইয়ার অ্যান্ড এটা আমাকে একদম আমি মানে মানে অঢেল এই ভালোবাসাটা আমার বাবা মার কাছ থেকে পেয়েছি এবং এটার চেয়ে বেশি আশ্রয় পাওয়ার কিছু থাকে না একটা সন্তানের আজকে কনফেস্ট করলেন আপনার সন্তান সামনে বসে টেলিভিশনের সকল দর্শকদের সামনে নিয়ে এটাই আসলে যারা কাজের প্রতি এতটা নিবেদিত ছিলেন একজন মানুষ যে ফার্স্টার টাইল একজন 
মানুষ ছিলেন সকল ক্ষেত্রে ওখানে ডেডিকেশন দিয়ে পরিবারের প্রতি এরকম নিবেদন দিয়ে ভালোবাসা এক্সপ্রেস করা প্রত্যেকটা মেম্বারের প্রতি এবং তারা সেটা অকপটে স্বীকার করেন এই জায়গা থেকে আসলে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের শেখার অনেক কিছু আছে যে কাজের প্রতি ডেডিকেটেড থাকে কাজকে ভালোবাসে সে পরিবারকেও ভালোবাসে এটাই স্বাভাবিক যে যে ভালোবাসতে জানে সমস্ত জায়গায় ভালোবাসতে জানে এবং আমরাও ভীষণ ভালোবাসি আলী জাকের একজন শ্রদ্ধেয় আলী জাকেরকে এবং তার পরিবারের সকল সদস্যদের যারা আমাদের সংস্কৃতি জগতে অনেক কিছু দিয়েছেন অনেক ধন্যবাদ আজকের এই বিশেষ দিনে আমাদের অংশ হওয়ার জন্য অনুষ্ঠানে ভালো থাকবেন দর্শকদের থেকে বিদায় নিন প্রিয় দর্শক আবারও আমাদের একজন আলী জাকের আমাদের শ্রদ্ধেয় আলী জাকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজকের আয়োজন থেকে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন